இந்த ஃப்ரேமோட இப்போ நம்ம மோட்டார்ஸ் அட்டாச் பண்ணணும் நம்ம மோட்டார்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது நம்மளோட ட்ரோனுக்கு என்ன பண்ண போகுதுன்றத பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் நம்மளோட ட்ரோன் ஏரில் லிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான பவரை கொடுக்க போகிறது இந்த மோட்டார்ஸ் தான் இதை ரெண்டு வகையான மோட்டார்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று ப்ரஷ்டு டிசி மோட்டார்ஸ் இன்னொன்று ப்ரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார்ஸ் இந்த ப்ரஷ்டு டிசி மோட்டார்ஸை வந்து இந்த லோ காஸ்ட் ட்ரோன்ஸ் அப்புறம் சின்ன சின்ன டாய்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ட்ரோன்ஸ் இந்த ரேசிங் ட்ரோன்ஸில் எல்லாம் ப்ரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார்ஸை அதிகமாக பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இதுக்கு காரணம்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரஷ்டு டிசி மோட்டார்ஸில் வந்து கம்யூட்டேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில சீக்கிரமாகவே வேர் அவுட் ஆகக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பிஎல்டிசின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார்ஸ் ரொம்பவே குவைட்டான எஃபிஷியண்டான நல்ல லைஃப் வரக்கூடிய அதே சமயத்தில் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ட்ரைவ் சர்க்கியூட்ரி தேவைப்படுற மாதிரியான ஒரு டிசி மோட்டார் ஆனால் இப்போ நம்ம மோட்டார்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்பலர் பிளேட்ஸை சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரேமுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸ் ப்ரொப்பலர் பிளேட் தான் யூஸ் பண்ண முடியுன்ற லிமிட்டேஷன் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ரொப்பலர் பிளேட்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட டூ ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஃப்ரேமுக்கு வந்து சப்போர்ட்டட் ப்ரொப்பலர்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஃபைவ் இன்ச் அல்லது சிக்ஸ் இன்ச் ப்ரொப்பலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஃபைவ் இன்ச் ப்ரொப்பலரை சூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரொப்பலர்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் பிளேட் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பிளேட் மட்டும் இருக்கிற மாதிரியான கான்ஃபிகரேஷன் மூணு பிளேட் நாலு பிளேட் அஞ்சு பிளேடுன்னு டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம சூஸ் பண்ணுற இந்த ப்ரொப்பலரோட சைஸும் இதோட டிஃப்ரெண்ட் பிளேட் கான்ஃபிகரேஷனும் நம்ம ட்ரோன் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய த்ரஸ்ட்டை கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் ப்ரொப்பலரை யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமான ஏரை வந்து இதனால் கட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்படி அதிகமான சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கவர் பண்ணுறதுனால நம்ம மோட்டாரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பேட்ரி கெப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆனால் இந்த பெரிய சைஸ் ப்ரொப்பலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்க ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்குற மாதிரி அவ்வளோ குவிக்கான ரெஸ்பான்ஸ்லாம் பண்ணாது ஏன்னா இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஜாஸ்தி ஏரை வந்து மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் ஒரு மாதிரி ஸ்டேபிளான ஃப்ளைட் தான் கொடுக்கும் ரேசிங்னு வர்றப்ப சின்ன சைஸ் ப்ரொப்பலர்ஸ் ப்ரிஃபர்ட் ஆப்ஷன் அதுவே நம்ம ஒரு சின்ன சைஸ் ப்ரொப்பலர் யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கம்மியான ஏரை மட்டுமே இது கட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப கம்மியான த்ரஸ்ட்டு தான் வந்து இது ஜென்ரேட் பண்ணும் ஆனால் ரொம்ப அதிகமான கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் நம்ம ஏரில் வந்து சில ஸ்டன்ஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரொப்பலர்ஸ் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதனால் இது நம்மளோட ரேசிங் ட்ரோன்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு ஐடியல் சாய்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் ப்ரொப்பலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம மோட்டார்ஸையும் ஜாஸ்தி லோட் பண்ண மாட்டோம் அதனால் பவர் கன்சம்ஷனும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஸோ சின்ன பேட்ரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற இந்த சின்ன சைஸ் ப்ரொப்பலரில் கூட நம்ம அதிகமான த்ரஸ்ட்டு வேணும்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷனை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் இல்லை த்ரஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும்னா அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸை வந்து கம்மி பண்ணலாம் எல்லாத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு சின்ன ட்ரேட் ஆஃப் இருக்க தான் செய்யுது ரொம்ப சீரியஸான ரேசர்ஸ் இந்த டூ பிளேட் கான்ஃபிகரேஷன் சூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம மைல் ரேசிங்காக பயன்படுத்துறதுனால ட்ரை பிளேட் கான்ஃபிகரேஷனை சூஸ் பண்ணலாம் நான் நாலு ப்ரொப்பலர் பிளேட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இது வாங்குறதுக்கு எனக்கு மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்குது இதில் வந்து நிறையா மெட்டீரியல்ஸில் வருது பாலி கார்பனேட் பிளாஸ்டிக் கார்பன் ஃபைபர் அப்படின்னு கார்பன் ஃபைபர் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் பாலி கார்பனேட் மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சீப்பாக வேணும்னா பிளாஸ்டிக் கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நோட் பண்ணிங்கன்னா இதில் டூ சிடபிள்யூ சிசிடபிள்யூன்னு போட்டிருக்கிறது தான் கிளாக் வைஸ் அப்புறம் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றக்கூடிய ப்ரொப்பலர்ஸ் எதுக்காக ரெண்டு ப்ரொப்பலர்ஸ் கிளாக் வைஸும் இன்னொரு ரெண்டு ப்ரொப்பலர்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸும் சுற்றணுன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்த ட்ரோனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃபிசிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் நம்மளோட குவாட்காப்டரில் நாலு மோட்டார்ஸ் நாலு ப்ரொப்பலர்ஸ் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த நாலு மோட்டார்ஸுமே ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுறப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் த்ரஸ்ட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த த்ரஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா மேலே இருக்க ஏரை வந்து இந்த ப்ரொப்பலர்ஸ் கீழே தள்ளுறதுனால ஒரு லிஃப்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணும் இதனால் ஏரில் வந்து நம்ம ட்ரோன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம த்ரஸ்ட் அதிகமாக கொடு
இது போக வந்து ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான அந்த மொமெண்டம் சொல்றதுக்காக ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ரொட்டேட்டிங் வீல் சேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வீல் சேரோட நம்ம ஒரு ஸ்பின்னிங் வீலை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த வீலை வந்து நம்ம கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஸ்பின் பண்ணி விடலாம் இப்போ அந்த வீல் அப்படியே ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனுக்கு டில்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வீல் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இது அட்டாச் பண்ணிக்க ஸ்ட்ரக்சரும் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு காரணம் ஆங்குலர் மூமெண்டம் தான் இந்த ரொட்டேட்டிங் வீலோட ஆங்குலர் மூமெண்டமை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் ரூலை பயன்படுத்தலாம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் காட்டுற மாதிரி நம்மளோட ஸ்பின்னிங் வீல் சுற்றுற டைரக்ஷனுக்கு நம்மளோட ரைட் ஹேண்டை வந்து பாயிண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம தம் பாயிண்ட் பண்ணுற டைரக்ஷனில் தான் இந்த வீலோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும் நம்ம கேஸில் இது மேலே பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டில் வச்சுக்கலாம் எதுக்காக இந்த மோஷன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் உதவியாக இருக்க போகுது இந்த லா படி பார்த்தோம்னா இந்த சிஸ்டத்தோட ஓவரால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட ஸ்பின்னிங் வீல் வந்து ப்ளஸ் டூவில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டமை கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டிஸ்க் அட்டாச் ஆகிருக்கிற இந்த பாடியும் ஆப்போசிட் சைடில் ரொட்டேட் ஆகி எத்தியரட்டிக்கலாக வந்து மைனஸ் டூன்ற ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டமில் ரொட்டேட் ஆகி இந்த ஓவரால் சிஸ்டத்தோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் இப்படி தான் நேச்சர் வேலை செய்யுது எனிவேஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் நம்மளோட ட்ரோனுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம கோட் காட்டில் நாலு மோட்டார்ஸ் அதுக்கு மேலே நாலு ப்ரொப்பலர்ஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த நாலு மோட்டாருமே ஒரே டைரக்ஷனில் சுற்றுறப்ப நம்ம ட்ரோனோட பாடி அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சுற்றும் பட் நம்ம த்ராட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண இந்த ட்ரோன் ஹைட்டில் போயிட்டு தான் இருக்கும் அந்த மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வரதுலலாம் பிரச்சனை இருக்காது என்ன அது போகிறப்ப வந்து சுற்றிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பாடியோட ஆங்கில மூமெண்ட்டமாக நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த மோட்டார்ஸை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் காம்பினேஷனில் போட்டாலே போதும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மோட்டார்ஸ் ஒன் அண்ட் ஃபோர் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றிட்டு இருந்ததுன்னா இந்த மோட்டார்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றணும் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட டோட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டமை வந்து ஜீரோன்னு வச்சுக்க முடியும் அதனால் ட்ரோன் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோப்ளஸ் வந்து கிளாக் வைஸும் இன்னொரு செட்டை வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸும் ஸ்பின் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த மோட்டார்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண த்ரஸ்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமா இல்லையான்ற மாதிரி இந்த த்ரஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகாது ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்காகவே இந்த ப்ரொப்பலர்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைன் பண்ணிக்கிறதுனால இதோட த்ரஸ்ட்டை இது அஃபெக்ட் பண்ணாது இந்த ப்ரொப்பலர்ஸ் நான் அட்டாச் பண்ணுறப்ப நான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன் இப்போதைக்கு நம்ம பேசிக்காக என்னென்ன மாதிரி ட்ரோன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ என்னோடய ட்ரோனை வந்து ஏரில் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னோடய ட்ரோனை நான் ரைட் சைடில் வந்து அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணணும் நினைக்கிறேன்னா நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்த ஆங்குலர் மொமெண்டமில் கை வச்சாலே போதும் இப்போ ஒரு ஃபிக்ஸட் பொசிஷனில் என்னோட ட்ரோனை ரைட் சைடில் அதாவது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணணும்னா இப்போ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றிட்டு இருக்க மோட்டார்ஸோட ஸ்பீடை குறைச்சாலே என்னோட பாடிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் கெயின் ஆகி கிளாக் வைஸில் இந்த ட்ரோன் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இங்கேயும் ஒரு கேட்ச் இருக்குது இப்போ நான் ஸ்பீடு கம்மி பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய ஓவரால் த்ரஸ்ட்டு வந்து குறைஞ்சிடும் அதனால் ட்ரோன் மேலேருந்து கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம ட்ரோன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கப்ப கீழேயும் விழாமல் இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க மோட்டாரோட த்ரஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே போதும் அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ரெண்டு மோட்டார்ஸ்லேருந்து நம்ம த்ரஸ்ட்டை குறைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த ரெண்டு மோட்டார்ஸுமே அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி த்ரஸ்ட்டை கொடுத்தா தான் அந்த ட்ரோன் ஏரில் ஸ்டேபிளாக ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ ஒருவேளை நம்ம ட்ரோனை அதே ஃபிக்ஸட் பொசிஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம பண்ணதோட ஆப்போசிட்டை பண்ணால் போதும் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மோட்டார்ஸோட ஸ்பீடை குறைச்சிட்டு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற மோட்டார்ஸோட ஸ்பீடை நல்லா ஜாஸ்தி பண்ணாலே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்மளோட ட்ரோனோட பாடி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபைன் ரொட்டேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம ட்ரோனை எப்படி மூவ் பண்ணுறது ஃபார்வேர்ட்லேயோ பேக்வேர்ட்லேயோ லெஃப்ட் வேர்ட்லேயோ ரைட் வேர்ட்லேயோ எப
இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் அது ப்ராப்பரான டைமிங்கில் வந்து இந்த மோட்டார்க்கு கொடுக்கணும் ஆக்சுவலோ மீட்டர் ஜைரோஸ்கோப்னு இருக்கிற டிவைசஸ்லேருந்து இன்புட்லாம் எடுத்துக்கணும் இது போக நம்ம கொடுக்குற கண்ட்ரோல்ஸு இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மோட்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயத்தையும் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சில பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் நம்ம ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நாலு விதமான இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா த்ராட்டல் பிச் ரோல் அப்புறம் யா பிச்சுங்கிறது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அது நம்ம பேக்வேர்ட் சைடில் பிச் பண்ணால் பேக்வேர்ட் டைரக்ஷனில் அந்த ட்ரோன் வந்து டில்ட் ஆகி மூவ் ஆகும் நம்ம பிச் ஃபார்வேர்ட் பண்ணால் இந்த ட்ரோன் வந்து ஃபார்வேர்ட் சைடில் டில்ட் ஆகும் அதனால் அந்த ஃபார்வேர்ட் சைடில் போகும் ஸோ இந்த ஒரு மோஷனை தான் நம்ம பிச்சுன்ற ஒரு கண்ட்ரோல் இன்புட் மூலமாக மூவ் பண்ண முடியும் யா கண்ட்ரோல் மூலமாக நம்மளோட ட்ரோனோட ரொட்டேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரோல் இன்புட் வழியாக நம்மளோட ட்ரோனை லெஃப்ட் சைட்லேயோ அல்லது ரைட் சைட்லேயோ மூவ் பண்ண வைக்கலாம் இந்த மோஷனை ரோலிங்னு சொல்லலாம் த்ராட்டில்ன்ற இன்புட் வழியாக இந்த எல்லா மோட்டர்ஸ்க்கும் ஜாஸ்தி ஸ்பீடு கொடுத்து ஓவரால் த்ரஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த ட்ரோனை மேலே மேலே போக வைக்கலாம் இல்லை அந்த த்ராட்டில் இன்புட்டை கம்மி பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஓவரால் த்ரஸ்ட்டை குறைச்சி அதாவது எல்லா மோட்டர்ஸோட ஸ்பீடையும் குறைச்சி இந்த ட்ரோனை கீழேயும் வர வைக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளோட ட்ரோனோட பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபைன் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் இந்த ட்ரோனுக்கு எப்படி மோட்டார்ஸை சூஸ் பண்ணுறது இந்த மோட்டார்ஸையும் ப்ரொப்ளஸையும் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொ